హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వివాహ వేదిక కార్యక్రమానికి స్వాగతం పెళ్ళంటే నూరేళ్ల పంట ఆ పంట కలకాలం సుభిక్షంగా ఉండేలా చూసుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరికి సొంత అభిప్రాయాలుంటాయి అయితే అభిప్రాయాల వేదికగానే వివాహ బంధం పటిష్టంగా మారదు అందుకు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు అవసరం సరిగ్గా ఇలాంటి అనుభవజ్ఞురాలే శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ జ్యోతి గారు స్వతహాగా లాయర్ అయినా ప్రాక్టిక్స్ పక్కన పెట్టి మరి ఇరవై ఎనిమిదవ ఏట నుంచే సమాజ సేవకు అంకితమై దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో సాహితీ సంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక వైవాహిక సంబంధిత కార్యక్రమంలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు ఆ క్రమంలో వేలాది జంటలను ఒకటి చేసిన అనుభవం వారిదే ఏ అంశమైనా అనర్ఘలంగా మాట్లాడే జ్యోతి గారు తనకున్న పరిజ్ఞానాన్ని నలుగురితో పంచుకోవాలన్న తపనతోనే ఈ రంగాల వైపు అడుగుపెట్టారు రెండు వేల పద్నాలుగు టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ లీడర్ అవార్డుకు నామినేట్ అయిన శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ జ్యోతి గారు సమాజం పట్ల అవగాహన వైవాహిక అంశాలపై విస్తృతమైన పరిశీలన అనుభవంతో పాటు తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించడంతో ముందుంటున్నారు నమస్కారం అండి జ్యోతి గారు నమస్కారం జ్యోతి గారు మరి మంచి శ్లోకంతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దామా తప్పకుండా అన్నటువంటి చక్కటి శ్లోకంతో మనం మన కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదామమ్మా జ్యోతి గారు మరి మన సంస్థ ద్వారా అందించే ప్యాకేజీల గురించి ఒకసారి తెలియజేస్తారా తప్పకుండానమ్మా మన సంస్థ ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాము ముఖ్యంగా యువతకి వివాహ వ్యవస్థ పట్ల అవగాహన కల్పించటము అలాగే యువతకే కాకుండా తల్లిదండ్రులకు కూడా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు వయసు భయపడుతున్నప్పటికీ కూడా వారి పిల్లలకి వివాహం చెయ్యాలి అన్నటువంటి ఆ త్వర వారిలో కనిపించట్లేదు అలాంటి వారి కోసం కూడా ఏంటి మనం వారికి సరైనటువంటి వయసులో మీ పిల్లలకి వివాహాలు చేయండి సరైనటువంటి వయసులో వివాహం చేయటం వల్ల వారు చక్కటి ఫలితాలని పొందుతారు చక్కటి సంతానాన్ని పొందుతారు దాంపత్య జీవితం చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటుంది సర్దుకుపోయేటటువంటి ధోరణి వారిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు కూడా చెప్తూ వారికి కూడా సరైనటువంటి సమయంలో మీ పిల్లలకు చేయండి అని తల్లిదండ్రులకే కాకుండా పిల్లలకు కూడా మీరు కూడా మీ యొక్క భవిష్యత్తు దృష్టి అంటే కెరీర్కి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారే కానీ జీవితానికి ఇచ్చేటటువంటి ప్రాధాన్యత చాలా తగ్గిపోతుంది నేటి కాలంలో యువత కాబట్టి వారికి కూడా ఏంటి జీవితం అన్నది చాలా ముఖ్యమైనది దీనికి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వండి అని యువతకి చెప్పటం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ వివాహం పట్ల అవగాహన కల్పిస్తున్నామమ్మ దీంతోపాటు పురోహితులకు వివాహం చేయటంలో కూడా పురోహితులకు వివాహం చేయటంలో కూడా మనము వారిని ఒక రకంగా ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రుల్ని మనము కౌన్సిలింగ్ లాగా ఇస్తూ వారిని వివాహం చేసుకోవటం వల్ల ఉన్నటువంటి లాభాలని తెలియజేస్తూ ఎందుకంటే పురోహితులకు వివాహం కాలేదనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వృత్తి ధర్మాన్ని వదిలేస్తే వారు ఉద్యోగాన్వేషణలో పడితే చక్కటి ఉద్యోగాలు రావటం చాలా సులువే కానీ మన సనాతన ధర్మం అనేది కుంటుపడిపోతుంది మనకి వేదం ఏదైతే చెప్పిందో అది ఆచరించేటటువంటిది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటి మన సనాతన ధర్మం నిలబెట్టుకోవాలంటే ఎవరు చేయాల్సినటువంటి పని వాళ్ళు చేయాల్సిందే ఈ నేపథ్యంలో ఏంటి మరి వారి వివాహాలు కాకపోతే వారు వేరే ఉద్యోగాలు ఎత్తుక్కుంటారు జ్యోతి గారు మరి చెప్పండి ప్యాకేజీల గురించి మరి ఈ నేపథ్యంలో ఏంటంటే పురోహితులకు వివాహం చేయడం వారిని వివాహం చేసుకోవటం వల్ల ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయని తెలియజేస్తూ వారికి అంటే వారు చక్కటి నెలంతా సంపాదించేటటువంటి దాన్ని ఈ పురోహితులు అర్చకులు ధనపాటీలు ఏంటి ఒక క్రతువు చేయించి అంత మొత్తాన్ని వారు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు కొంత కొన్ని గంటల వ్యవధిలో అలాగే భార్య పిల్లలతో గడిపేటటువంటి సమయం ఎక్కువగా ఉంటుంది నిత్యావసర వస్తువులు కూడా వారికి కొన్ని దేవాలయాలే ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాయి ఉండటానికి ఆవాసం కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాయి అందుకని పురోహితులకు వివాహం చేయటాన్ని చేస్తూ సనాతన ధర్మం నిలబెట్టడంలో జ్యోతి మ్యాట్రిమోని వారు కూడా ఉన్న ముందు ఉన్నారు అని తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సనాతన ధర్మం నిలబెట్టడంలో మీరు మాతో చేయగలపండి విడాకుల శాతం కూడా ఈ పురోహితుల్ని వివాహం చేసుకోవటం వల్ల చాలా తక్కువగా ఉంటుంది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే కూడా ఎక్కువగా లేదు అని తెలియజేస్తూ వారికి వివాహం చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నట్టుగానే మనం చెప్పవచ్చమ్మా ఇప్పటికి ఎంతో మంది పురోహితులకు వివాహం చేశాం కూడా అలాగే ఇరవై ఏడు మంది అమ్మాయిని పురోహితుల్ని వివాహం చేసుకునేటట్టు వారిని సంసిద్ధులుగా చేయగలిగాము ఇంకా దీంతోపాటు మన సనాతన ధర్మం పట్ల మన యొక్క 
ఆచార వ్యవహారాల పట్ల ప్రతిదీ ఏమైపోయింది మనకి సింగినాథం జీలకర్ర ఇది పాత శంటకాయ పచ్చడి అంటూ ప్రతిదాన్ని కొట్టిపారేయటము అలవాటైపోయింది ఈ నేపథ్యంలో ఏంటి మన ఆచార వ్యవహారాల గురించి మనకి వివాహంలో ఏ ఏ క్రతువులు ఎందుకు మనకి ఏర్పాటు చేశారు వేదం ఎందుకు ఇంత నిక్కచ్చిగా వివాహ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసింది వేదంలో వివాహ వ్యవస్థకి వివాహ బంధానికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇటువంటి విషయాలని కూడా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా తెలియచేస్తూ ఆ బంధం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియచేసి మూడునాళ్ల ముచ్చట కాదు మూడేళ్ళు నిలుపుకోవలసినటువంటి బంధము అనేసి తెలియచేయటంలో కూడా ముందంజలోనే ఉన్నాము దీంతో పాటు ప్యాకేజెస్ విషయానికి వస్తే అనేక రకాల ప్యాకేజెస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి మా అన్నిటికంటే కూడా అందరూ ఎక్కువగా ఆచ ఆదరిస్తున్నటువంటి ప్యాకేజెస్ స్పెషల్ ప్యాకేజీ ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజీలో ఏంటంటే పూర్తిగా బాధ్యత మనమే స్వీకరించి ఇటు మన అబ్బాయి తరఫున అమ్మాయి తరఫున మనమే మాట్లాడుతూ వారికి త్వరగా వివాహం కుదిరేటట్టు చూస్తాం ఎందుకంటే వివాహము అన్న తర్వాత ఎంత బంధువులైనా కూడా మధ్యవర్తిత్వం అన్నది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ మధ్యవర్తిత్వపు బాధ్యతలు పూర్తిగా మనమే స్వీకరిస్తూ త్వరగా వివాహం కుదిరేటట్టు చూస్తాం ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజీలో ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజీలో మన దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి వారి కోసమే మరి మీ ప్రొఫైల్స్ చూ చదవటం కూడా ఎందుకంటే వారికి ఇంకా ఎలాగా త్వరగా వివాహం చేయగలము అన్నటువంటి ఆలోచనల నుంచే ఈ ప్రొఫైల్స్ అన్నీ కూడా చదవటం జ్యోతి గారు మరి వేలాది మంది జంటలను ఒక్కటిగా చేసిన అనుభవం మీ మీదే మరి ఆ జంటలకు మీరు వైవాహిక జీవితం జీవితాంతం కొనసాగేలా ఎటువంటి సూచనలు అందజేస్తారు ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితము సాఫీగా సాగాలనుకోండి వైవాహిక జీవితమే కాదు ఎటువంటి అనుబంధమైనా కూడా సజావుగా సాగాలంటే ఇద్దరిలో ఒకరికైనా సర్దుకుపోయేటటువంటి తత్వం ఉండాలమ్మా ఆ సర్దుకుపోయేటటువంటి తత్వము ఇద్దరికీ లేదనుకోండి అది పెద్ద సమస్యగా అయి కూర్చుంటుంది ఎందుకంటే నిజానికి చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే ఇప్పుడు మనము ఎంతోమంది డైవర్స్ కేసులు చూస్తూ ఉంటాం ఈ డైవర్స్ అయినటువంటి వాళ్ళని చూడండి ఎవరిని చూసినటువంటి కూడా మ్యూచువల్ కన్సర్న్లో మేము తీసుకున్నామంటే ఎందుకంటే విడాకులు తీసుకున్నామంటే ఏంటో నుండి ఇద్దరికీ అసలు అడ్జస్ట్మెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కుదరలేదు చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే వారు సర్దుకుపోలేక విడాకులు తీసుకున్నారని తల్లిదండ్రులు వాపోతూ ఉంటారు అసలు సంగతి ఏంటి అన్నది ఆ నాలుగు కోడల మధ్య ఏమి జరిగింది అన్నది వారి మనసుకి మరియు భగవంతుడికి తప్పితే ఇతరులకు చెప్పేటటువంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అబ్బాయిది రిజిస్టర్ చేసేవారు వాళ్ళు రెండవ వివాహానికి సంబంధించి అబ్బాయి త అబ్బాయి వైపు ఉన్నటువంటి తప్పు చెప్పరు అమ్మాయి వైపు ఉన్నటువంటి తప్పే చెప్తారు అలాగే అమ్మాయి తరఫు వాళ్ళు కూడా రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు అమ్మాయి తరఫు అమ్మాయి చేసినటువంటి తప్పులు చెప్పకుండా అబ్బాయి తప్పు వైపు ఉన్నటువంటి తప్పులే చెప్తారు కానీ విడాకులు అనేసరికి రెండు చేతులు కలిస్తేనే చప్పుడు ఇద్దరిలో ఎవరికి చాలా బలీయంగా మేము కలిసే ఉండాలి అన్నటువంటి ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ కూడా అసలు వాళ్ళు విడాకుల దాకా వెళ్ళేటటువంటి అవకాశమే ఉండదు ఈ నేపథ్యంలో ఏం చేస్తామంటే వారిని చక్కగా సర్దుకుపోవటానికి అనేక సూచనలు అందచేస్తూ ఉంటాము జ్యోతి గారు మరి మీరు అంటే మన దేశంలోనే సంబంధాలు కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా మన సంస్థ ద్వారా సంబంధాలు అనేది కుదురుస్తున్నారా తప్పకుండా మనకి భారతదేశంలోనే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో అమెరికా ఉండొచ్చు రష్యా ఉండొచ్చు అక్కడ కెనడా ఉండొచ్చు ఆస్ట్రేలియా ఉండొచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇతర దేశాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటు మన జ్యోతి మ్యాట్రిమోని హిందూ వెడ్లాకు రెండు సంస్థలు కూడా ఎంతోమందికి మనం వివాహాల కుదిరిసినవి ఉన్నాయి ఎంతోమంది అక్కటి వారు అక్కడి ప్రజలు కూడా మనల్ని ఆదరిస్తున్నటువంటి వారు ఉన్నారు దేశ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఎక్కటి వారైనప్పటికీ కూడా మన వాట్సాప్ నెంబర్ అయినటువంటి ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ 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 అనేటువంటి నెంబర్కి కనుక వారు వారి పిల్లలకి సంబంధించినటువంటి వివరాలు అందచేసినట్లయితే తప్పకుండా వారి పిల్లలకి చక్కటి జీవిత భాగస్వామిని మనం చూసి పెడతాం అలాగే ఎయిర్టెల్ టవర్ ప్రాబ్లం ఉండేసరికి మనకి ఎయిర్టెల్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫోన్ నెంబర్లు మన ఆఫీస్లోవి అలాగే మా పర్సనల్వి కూడా కొన్ని పనిచేయట్లేదండి కాబట్టి ఎవరైనా ఫోన్ కలవట్లేదు అని బాధపడక్కర్లేదు ఎవరైతే వారి పిల్లలకి సంబంధించినటువంటి వివరాలు అందచేయాలనుకుంటున్నారు స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి కార్యాలయం నెంబర్లు వేరేవి కూడా ఉన్నాయి అలాగే మన వాట్సాప్ నెంబర్ అనేటువంటి ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ 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 అన్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ వెళ్ళకపోయినప్పటికీ కూడా వాట్సాప్ ద్వారా వివరాలు పంపించేటటువంటి అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులు అది గమనించగలరని కోరుతున్నాం ఎందుకంటే రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఎయిర్టెల్ టవర్లోనే ఏదో ప్రాబ్లం ట కాబట్టి ఆ ఫోన్లు పనిచేయట్లేదు ఇది గమనించి వాట్సాప్ ద్వారా అందచేయొచ్చు అలాగే స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి వేరే ఇతర నెంబర్లకి ఫోన్ చేసి వారి వివరాలు అందచేయవచ్చు జ్యోతి గారు మరి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి మీ పేరండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు జ్యోతి గారితో మాట్లాడండి హలో 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 చెప్పండి సార్ మీ దగ్గర వివాహానికి ఎవరున్నారు వయసు 
చూసిపెడతాం <laughs> జ్యోతి గారు మరి ఈ మధ్య కాలంలో పెళ్ళైన వాళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలకు విడాకులు తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇది దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమై ఉంటుందంటారు ముఖ్యంగా ఇద్దరిలో కూడా సర్దుకుపోయేటటువంటి తత్వం లేకపోవటం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా నేనెందుకు సర్దుకుపోవాలి నేనెందుకు సర్దుకుపోవాలి అని ఇద్దరు భార్యాభర్త ఇద్దరు అనుకోవటం వల్లే ఇలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి నిజానికి ఇక అమ్మాయి అయినా కానీ ఇక జీవితాంతం నేను ఇతనితోనే ఉండాలి కాబట్టి ఇతని ఇష్టాన్ని నా ఇష్టాలుగా మార్చుకుంటాను అని అమ్మాయి నిర్ణయించుకున్నా లేకపోతే అబ్బాయి అయినా కానీ ఇక నేను జీవితాంతం ఈ అమ్మాయితో నేను కలిసి జీవించాలి నాకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి నెచ్చలు ఎందుకంటే మనకి వివాహ క్రతువులోనే చెప్తారు నీకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి నెచ్చలు ఎందుకంటే భార్యకి భర్త యొక్క బలాలు తెలుస్తాయి బలహీనతలు తెలుస్తాయి ఎందుకంటే ఇక మిగతా ఎవరికి తెలిసినా తెలియకపోయినా భర్త యొక్క బలాలు బలహీనతలు తెలిసి ఉండేది భార్య కాబట్టి ఆవిడని భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి స్నేహితురాలిగా శాస్త్రమే చెప్తోంది మరి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి స్నేహితురాలు కాబట్టి నేను ఈవిడితో సర్దుకుపోవాలి తన ఇష్టాన్ని నా ఇష్టాన్ని మార్చుకోవాలి అన్నటువంటి ఆలోచన పురుషుడికి ఉన్నప్పటికీ కూడా అసలు విడాకులు అనేటువంటి విషయమే ఉండదు మనకి శాస్త్రం వివాహం చెప్పిందే కానీ విడాకులు అన్నటువంటి విషయాన్ని అసలు ప్రస్తావించలేదు అంటే ప్రస్తావించలేదు అంటే ఏంటి అసలు ఆ మాట ఎత్తకూడదు అనే కదా అర్థము దేనికైనా ప్రాయచిత్తం ఉంది నిజానికి మనకి లక్షవర్తి నోము అని చేస్తూ ఉంటాం ఈ లక్షవర్తి నోము ఎందుకు స్త్రీలు ఆ యొక్క రజోదోషం పోగొట్టుకోవటానికి చేసుకునేటటువంటి ప్రాయచిత్తం లక్షవర్తి నోము అలాగే బ్రహ్మహత్య మహాపాతకానికైనా ఏదన్నా ప్రాయచిత్తం ఉందేమో కానీ ఒకసారి వివాహం చేసుకున్నాక అయ్యయ్యో నేను తప్పు చేసేసాను ఈయన నాకు సరిపోరు అని భార్య అనుకోవడానికి వీల్లేదు అలాగే భర్త కూడా అయ్యయ్యో నేను చాలా తప్పు చేశాను నేను దీన్ని కాకుండా ఇంకొకరిని వివాహం చేసుకుంటే బాగుండేది నా అభిప్రాయాలు దీని అభిప్రాయాలు కల కలవట్లేదు అని అనుకోవటానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే భగవంతుడు ఏర్పరిచినటువంటి బంధం ఈ బంధం కాబట్టి నూరేళ్ళు ఇద్దరూ కూడా సర్దుకుపోతూ ఇద్దరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకటిగా మెలగడానికే మనకి వివాహ బంధాన్ని ఏర్పరిచారు ఆ మంత్రాలు ఆ తన్ ఆ యొక్క క్రతువులు ఆ యొక్క సారాంశం అంతా కూడా అంతే మనకి వివాహంలో ఏదో మూడు ముళ్ళు వేస్తేనో లేకపోతే ఉంగరం మార్చేసుకుంటేనో దండలు మార్చేసుకుంటేనో మనకి పెళ్ళి అయిపోదు వేద మంత్రాల సాక్షిగా మనకి వివాహం చేస్తాం పంచభూతాల సాక్షిగా వివాహం చేస్తాం కాబట్టి ఇన్ని మంత్రాలతో ఇంతమంది దేవతని ఆవాహన చేసి ఇంత వేదంతో ఇన్ని మంత్రాలతోటి చేసుకున్నటువంటి వివాహము ఒక చిన్న కాగితం మీద ఉన్నటువంటి సంతకంతో ఎలా రద్దవుతుంది ఇది కూడా మనం ఆలోచించాలి కదా అయ్యో మేము చాలా ఆధునిక యుగంలో ఉన్నాము చాలా ముందుకు దూసుకు వెళ్ళిపోతున్నాము చంద్రుడిపైన కూడా ఉండడానికి నివాసాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నామని ఆలోచించటం కాదు వివాహంలో ఇన్ని మంత్రాలతో మనం వివాహం చేసుకుంటున్నాం చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు అది ప్రాణాంతకమయ్యి ఇక కలిసి ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే అప్పుడు ఆలోచించవచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇటు పురుషుడు కొంత కొన్ని కొంతమంది సాడిస్ట్లుగా ఉండవచ్చు ఇంకొంతమంది స్త్రీలు కూడా సాడిస్ట్లుగా ఉండవచ్చు అందుకే కదా గృహ హింస చట్టాన్ని మొన్న మొన్నటి వరకు స్త్రీలకే వర్తింపజేసేది కానీ ఈ మధ్య కాలంలోనే సుప్రీంకోర్టు ఒక సంచలనమైనటువంటి తీర్పు ఇచ్చింది గృహ హింస చట్టం అన్నది ఒక స్త్రీలకే కాదు పురుషులకి కూడా వర్తిస్తుంది అని అంటే స్త్రీలలో కూడా సాడిజం అన్నది దాగుకొని ఉండి భర్తని ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలో బయటికి చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంతోమంది పురుషులు ఉంటున్నారు మరి అసలు ఇక తట్టుకోలేము ఇక జీవ జీవించటం అన్నది దుర్లభము ఒకవేళ కలిసి జీవిస్తే ఎవరికైనా ప్రాణాంతకం అన్నప్పుడు తప్పితే అసలు విడిపోవటం అన్నది మనకి శాస్త్రం చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఇలాంటి వికృతమైనటువంటి పరిణామాలు మనస్తత్వాలు ఉంటాయనప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించలేదు కాబట్టి దీనికి మనకి ఋషులు కూడా ఎటువంటి ప్రాయచిత్తాన్ని మనకి ఏర్పరచలేదు వివాహము అంటే కలిసి ఉండటాన్నే చెప్పారు కానీ మనకి ఎక్కడా కూడా విడిపోవటం అన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పలేదు ఇద్దరు 
కూడా అనేక మార్గాల ద్వారా అంటే కౌన్సిలింగ్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా ఈ సాడిజం ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి మనకి టెక్నాలజీ చాలా పెరిగిపోయింది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి మందులు కూడా మనకి అన్నీ అందుబాటులోనే ఉంటాయి దీనికి సంధాన్ సంబంధించినటువంటి మందులు తీసుకుంటూనే ఇంకో ఏదో ఒక రకంగా కలిసి జీవించడానికే దంపతులు ప్రయత్నించాలి కానీ ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా ఓహో నువ్వు ఈ మాట అన్నావు కాబట్టి నేను నా పెట్టే బేడ సర్దుకొని నా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతాను అని అమ్మాయి అనడం కానీ లేకపోతే పురుషుడు కూడా నువ్వు ఈ మాట అన్నావా ఇక నీకు నాకు చెల్లదు అంటూ అతను కూడా నువ్వు ఇక వెళ్ళిపో నువ్వు నీకు నాకు కుదరదు నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు అనడానికి కానీ శాస్త్రం సమ్మతించదు అసలు చెప్పలేదు కలిసి జీవించటం గురించే చెప్పింది మనకి శాస్త్రంలో అనేక మంది దంపతులు ఉన్నారండి అంటే ఇప్పుడు మనకి సమయాభావం ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవట్లేదు కానీ వచ్చేవారం గురించి మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఒక్కొక్క దంపతుల గురించి మనము మొదటి భాగంలో తెలుసుకుందాం అంటే వారి దాంపత్య జీవితాన్ని ఎంత ఆనందదాయకంగా ఎంత కష్టంలో అయినప్పటికీ కూడా వారు నిభాయించుకోగలిగారు అంటే ఇప్పటి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడో పురాణాల్లో జరిగినవి చెప్పకండి అనిపిస్తుంది కానీ ఒక్క క్షణం మనం కనుక నుంచొని ఆలోచిస్తే మనకి అందులో ఉన్నటువంటి సారాంశము మనకి వంట పడుతుంది మనకి ఆలోచన కలుగుతుంది అయ్యో అంత పెద్ద తప్పు జరిగినా కూడా భార్యని ఏలుకున్నాడే గౌతమ మహర్షి అహల్య చేయరానటువంటి తప్పు చేసింది ఏ భర్త కూడా క్షమించలేనటువంటి తప్పు చేసింది అహల్య వచ్చినటువంటి వాడు ఇంద్రుడు అని తెలిసినప్పటికీ గౌతమ మహర్షి వేషంలో వచ్చినటువంటి ఇంద్రుణ్ణి గౌతమ మహర్షే అని అలాగా గౌ ఇంద్రుడు వచ్చినప్పటికీ కూడా తన భర్త అని అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన తీరు అంటే ఇంద్రుడే అలా గౌతమ మహర్షి వేషంలో వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ దేవేంద్రుడి మీద ఉన్నటువంటి వ్యామోహంతో అహల్య ఆయనతో రమించింది దేవేంద్రుడు అంతటి పని చేయడానికి ఇంకొక రకంగా దైవ కార్యం దేవేంద్రుణ్ణి మనం దూషించడానికి వీల్లేదు ఎందుకు గౌతమ మహర్షి యొక్క తపశక్తి ఇంకా పెరిగిపోతే ఆయన దేవతల్ని కూడా అధిగమించేటటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఆయన తపశక్తి ఎప్పుడు క్షీణిస్తుంది ఆయన ఏదైనా శాపవాక్కు విడిచిపెడితేనే ఆయన యొక్క తపశక్తి క్షీణించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దేవేంద్రుడికి కూడా అహల్య మీద వ్యామోహం ఉండేసరికి ఆయన గౌతమ మహర్షి వేషంలో వచ్చి ఆవిడతో కలిసి రమిస్తాడు మరి తిరిగి స్నానం చేసి వచ్చినటువంటి గౌతమ మహర్షికి దేవేంద్రుడు అహల్య దగ్గర నుంచి బయటికి రావడం కనిపిస్తుంది చూసినటువంటి మరి ఆ గౌతమ మహర్షి ఏం చెయ్యాలి ఏ భార్య చెయ్యకూడనటువంటి తప్పు చేసి అలా కట్టెదుట కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆయన వెంటనే ఏం చేశాడు నువ్వు ఇంత తప్పు చేశావు పరపురుషుడితో నువ్వు సంగమించావు కాబట్టి నేను నిన్ను వదిలేస్తున్నానని చెప్పలేదు దేవేంద్రుడికి ఎలాంటి శాపవాకు విడిచిపెట్టాలో అలాంటి శాపవాకు విడిచిపెట్టాడు నువ్వు పురుషుణ్ణి అన్నటువంటి అహంకారం చేత చెయ్యకూడనటువంటి తప్పు చేశావు కాబట్టి నేను దీనికి సంబంధించి నువ్వు నీ పుంసత్వాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకునేదవు కాక అంటూ దేవేంద్రుడికి సంబంధించి అలాగ దేవేంద్రుడికి శాపవాకు విడిచిపెట్టాడు అలాగే భార్య అయినటువంటి ఆహల్య వైపు చూశాడు అప్పటికే ఆవిడ చేసినటువంటి తప్పు ఆవిడికి తెలుసు కాబట్టి చిగురు టాకులా వణికిపోతుంది ఎలాంటి చేపవాకు విడిచిపెడతాడో కాల్చేస్తాడేమో అన్నటువంటి భయంతో అహల్స చిగురు టాకులో వణికిపోతూ ఉంటే ఆయన ఏమీ అనలేదు ఆయన ఏమన్నాడు నువ్వు ఇక ఇక్కడే ఉండు నీవు తీసుకున్నటువంటి ఆహారంలో ఆరవ వంతు నీ మనస్సు అయింది ఆరవ వంతు నీ మనస్సు అయ్యి అది దేవేంద్రుడి సాంగత్యాన్ని కోరుకుంది కాబట్టి నువ్వు చెయ్యకూడనటువంటి తప్పు చేశావు కాబట్టి నువ్వు ఇక నువ్వు తపస్సు చేస్తూ కూర్చో తపస్సు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఎప్పుడైతే ఈ ఆశ్రమానికి వస్తాడో వచ్చి రాగానే నీ యొక్క తపస్సు ఫలించినట్టే నేను వచ్చి మళ్ళీ నిన్ను తిరిగి స్వీకరిస్తానని చెప్పాడే కానీ ఇక నిన్ను వదిలేస్తున్నానని చెప్పలేదు ఏ పురుషుడికైనా కానీ భార్య కట్టెదుట ఇంత తప్పు చేసి కనిపిస్తే ఎలాంటి శాపవాకు విడిచిపెట్టాలి జ్యోతి గారు చాలా చక్కగా తెలియజేశారు మరి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి మీ పేరండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి చెప్పండి వారు మేము కాపులు 
మామూలుగా ప్రైవేట్ లో టాలెంట్ దాస్తున్నాడండి స్టూడెంట్ టాలెంట్ ఇప్పుడు అంటే ఆదాయం ఎంత ఉంటుందండి మా ఆదాయం సార్ మేడం అతనికి 15 వేలు సార్ మేడం నెలకి హ్మ్ చదువు ఏం చదువుకున్నారు చదువు టెన్త్ ఐటీ చేశారు మేడం హ్మ్ ఏమన్నా అంటే ఆస్తిపాస్తులు ఏమన్నా ఉన్నాయండి ఆ ఆస్తిపాస్తులు ఇద్దరు అబ్బాయిలు చిన్న అబ్బాయి ఉన్నాడు ఇద్దరు అబ్బాయి కూడా చదువుకున్నాడు హ్మ్ హ్మ్ మేడం హ్మ్ మరి అమ్మాయి ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు అమ్మాయి ఏం చదువు చదువు కాబట్టి ఏదో టెన్త్ ఇంటర్ చదువుకుంటాలి ఏదో మా మరి మూడున్నర ఎకరా పొలం ఉంది రెండు ఫ్లాట్లు స్థలాలు ఉన్నాయి నూట నూట ఇరవై అంకణాలు సరే అండి మీరు ఏం చూస్తారంటే అబ్బాయికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలని మా వాట్సాప్ నెంబర్ ఏంటంటే ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ 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 అనేటువంటి నెంబర్కి అందచేయండి తప్పకుండా మా హిందూ బిడ్లాక్ ద్వారా అబ్బాయికి చక్కటి జీవిత భాగస్వామిని చూస్తాము జ్యోతి గారు మరి మన సంస్థలో అంటే అన్ని కులాల వారికి మా సంబంధాలు అనేది చూస్తుంటారా ప్రత్యేకంగా ఏదైనా కులాల వారికి ఏమైనా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అలాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా లేదా మా అన్ని కులాలు హిందువులు అయినటువంటి అందరికీ కూడా మనం సంబంధాలు చూస్తాము జ్యోతి మ్యాట్రిమోని అంటే ఓన్లీ బ్రాహ్మలకి మటుకు సంబంధించినది హిందూ పెట్లాక్ అనేసరికి హిందువులు అయినటువంటి అన్ని కులాల వారికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ కాబట్టి జ్యోతి మ్యాట్రిమోనీలో కానీ హిందూ పెట్లాక్లో కానీ వారు రిజిస్టర్ చేయాలి అనుకుంటే మన వాట్సాప్ నెంబర్ అయినటువంటి ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ 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 అనేటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించవచ్చు అలాగే స్పెషల్ ప్యాకేజీల విషయంలో కూడా వారికి ఏదైనా విషయాలు కావాలంటే స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజీలో పూర్తిగా బాధ్యతలు మేమే స్వీకరించి అటుపక్క ఇటుపక్క మేమే మాట్లాడుతూ ఇటు అబ్బాయికి కానీ అమ్మాయికి కానీ వివాహం త్వరగా అయ్యేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజీ గురించి ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వారు కూడా మన వాట్సాప్ నెంబర్ని వాళ్ళు సంప్రదించవచ్చు జ్యోతి గారు మరి మన సంస్థ గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు మరి ధన్యవాదములు ఇది ఇవాళ వివాహ వేదిక కార్యక్రమం నమస్కారం